दर्शकों स्वागत है टीटक में उपस्थित छू प्रेम बुढ़ा छेत्री टीटक को आज को बसाई विशेषकरी प्रकृति संरक्षण क्षेत्रसंग रहकर हम कुरा आज बाट बर्दिया बांके राष्ट्रीय निकुंज में संयुक्त रूप में बाघ गणना होते बाघ को संख्या बढ़ने अपेक्षा भी करेंपाल सरकार ने भी बाघ को संख्या दुई सौ पचास पुर्वने वाली लक्ष्य भी लिखे अनुसार भी आज बाघ गणना को लगी जो बर्दिया सुरुआत हो बर्दिया बांके में सुरुआत हो चितौन यह भाग सुरुआत भैस अवस्था बर्दिया बांके में आज बा बाघ गणना को काम थाली एगार बजे कार्यक्रम भी रहे बर्दिया में बाघ को अपने पहचान छे कर बर्दिया संगसंगे बांके में बाघ को अभी संख्या बढ़ी रखे अवस्था देखिए संगसंगे प्रकृति संरक्षण का कुछ हमें जोड़ी रहता खेल प्रकृति संरक्षण कर वन्यजंतु संरक्षण कर हमीर से इस बहुआयामिक फायदा लिख सकद पर्यावरणसंग जोड़े हेन विविध पक्ष हमी तेस जोड़द पर्यटनसंग जोड़ प्रकृति पर रकृति संरक्षण कर पर्ने कुछ कई कुछ पच्लो समय में जो मानव र वन्यजंतु बीच को द्वंद्व बढ़ी रहता खेल फिर ये कें आवश्यक भाई खाले एट कि मानस को बुझाई कतई तो गलत धारणा विकसित होते गई रहे कि भाई जो देखि विविध प्रसंग संगसंगे युवाहरला प्रकृति संरक्षण में कसरी जोड़न सकता प्रकृति संरक्षण करण तेस आसपास में रहकर समुदाय नागरिक कसरी चाहे लाभ लिख सकद ये विविध पक्ष का विषय में कुरा आज को इस टिटक पसाई में हमी करने हमीसंग कुरा अतिथि का रूप में आज हो लक्ष्मण सिंह केसी होता थोड़े मं को बारे में जानकारी कराशु वहाँ से भादा मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति बर्दिया का अध्यक्ष होसै कर मध्यवर्ती क्षेत्र को वन संरक्षण संगसंगे वन्यजंतु संरक्षण को कुछ जोड़ तुरा हो बर्दिया को बार बर्दिया नगरपालिक में सत्खोलवा ताल छ जो सीमसार क्षेत्र का रूप में परिचित छी कुछ सब कुछ तैंक व्यवस्थापन संरक्षण को कुछ संगसंगे बायोगैस प्रवर्धन के में वहाँ ने निके राो काम कर ये विविध पक्ष समग्र में तैंला भादा खेल हमी प्रकृति संरक्षण वन्यजंतु संरक्षण ये क्या आवश्यक है इसका बहुआयामिक फायदा कसरी मानसले लिख सकद मानव र वन्यजंतु बीच को द्वंद्व न्यूनीकरण का उपहार होना सकद कि भाई विषय में हम आज कुरा कार्यक्रम को इस बसाई में सब भाई पैले म कार्यक्रम में वहाँ स्वागत करना चाहूँ तब तो स्वागत है सर धन्यवाद नमस्ते आराम एकदम आराम बाहर बर्दिया बिहानी को चीसो समय है हम निम्तो स्वीकार यहांसम आईदी भाई यहाँ धीरे धीरे धन्यवाद बाटो में यात्रा कस्तो रहो एकदम चीसो बिस्तार बढ़ना था स्वास्थ्य सावधानी अपना जरूरी भी है अब बिस्तार आज तो अब मंग्सि को अंतिम भाई भोलि बाट पुस् लगी हाल खोजे बर्दिया बांके हिसाब से हेद्दे अब सब भाई धेरे जाड़ो में धे गर्मी भी हो संगसंगे स्वास्थ्य सावधानी अपना पर्ने जा अवस्था भी है अब हम मानव संघ को कुरा हमें थोड़े गिहाल्य अब थोड़े आज को कार्यक्रम को उठान चाहिए सुरुआत तब को संस्था जो अगर मैं थोड़े भूमिका में भी तब आबद्ध संस्था के काम करसरी काम कर विषय वस्तु को प्रवेश तैंट सुरू कर हम संस्था तब को यही संरक्षण क्षेत्र में खास काम करने जंगल जोगा बा जानवर तैंक भाग जैविक विविधतासैगरी स्थानीय को जो कर संरक्षण में उन्नी संस्था के बेनिफिट दिन सकता तीर हम विशेष ध्यान जान संबंधी नहीं हम कार्य अगर बढ़ा कई सुरुआत कर आबद्ध भाग मत हजर को लगभग ये तेसरो कार्य काल सुरू हो तीन वर्ष समथिंग भाई भर इसको आधार क्षेत्र कह इसको आधार क्षेत्र हम भादा भादा मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति अंतर्गत हम छा वन कटा चाह हम उपभोक्ता समूह छह पांचवटा सामुदायिक वन एटा सीमसार क्षेत्र जल सत्खोला ताल भर चिंता है तेगरी अने सत्खोला होमस्टे जहाँ हम होमस्टे संचालन भैर हम यहाँ चाह भादाभक्ति उपभोक्ता समिति अंतर्गत हम दुईटा नगरपालिक बासगढ़ी नगरपालिक वार्ड नंबर नौ रार बर्दिया नगरपालिक को वार्ड नंबर नौ रठ तीनटा वाड़ा दुईटा नगरपालिक तीनटा वाड़ा समिति को 
Chalke back some material. Bordia नेपालमा आइरहेका छन् गरिरहेका पनि छौ गर्न जरुरी पनि छ तर समग्रमा आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा भन्दा खेरि चाहिँ यो प्रकृति संरक्षण चाहिँ किन गर्नुपर्ने प्रकृति संरक्षण गर्नुपर्ने त सिधै देखिन्छ नै प्रकृति सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ मानव जीवनमा अपरिहार्य चीज हो प्रकृति संरक्षण प्रकृति भनेको प्रकृतिलाई नै हामीले चाहिँ जस्ता हजुरको भूछे नदी कटानहरु अनि हजुरको पहिरो भन्नम न आदि तुफानहरु यस्ता यस्ता चीजहरु चाहिँ हाम्रो प्रकृति संरक्षण गरिनु भने हाम्रो विनाशतिर जाने सम्भावना बढी देखिन्छ त्यसले गर्दा पनि हाम्रो प्रकृति संरक्षणमा अपरिहार्य रूपमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ आम नागरिकको बुझाइ त देखिन्छ तपाईले काम गर्दै गर्दाखेरि मध्यवर्ती क्षेत्रका उपभोक्ताहरुको कुरा पनि गरौ जसले चाहिँ जस्तो अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ नजी के भन्छ यो जंगलको आसपासमै बसेका व्यक्तिहरु फेरि चोरी शिकारीमा संलग्न भए भन्ने कुराहरु पनि आइरहेका छन् यदि बि बाहिरका मानिसहरु पनि संलग्न छन् भन्न खोजेको जुन नजिक रहेर प्रत्यक्ष नजिक मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेर वन वन्यजन्तुको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने नागरिकहरुको चेतना यस्तो कस्तो पाउनुहुन्छ चेतना पछिल्लो लटमा राम्रो छ वहाको चेतनाको वृद्धि धेरै राम्रो भएको छ त्यसले गर्दाखेरि हजुरको पहिलाको तुलनामा जस्तो पहिला धेरै चोरी शिकारी हुनु स्थानीय त्यही ठाउँबाटै हजुरको उपभोक्ताबाटै चाहिँ जंगलहरु चाहिँ प्राणी हुने वन्यजन्तुहरुको नोक्सानी हुने त्यस्तो र अनि उताबाट हजुरको त्यहाँबाट पनि मानव पनि बढी चाहिँ हुन्छ त्यसले गर्दा क्षति हुने त्यो चाहिँ अहिले एकदम मानव हाम्रो उपभोक्ताहरुको जनचेतनामा वृद्धि भएको छ त्यसले गर्दा अहिले त्यो अवस्था आएको छैन पछिल्लो लटमा त्यसले गर्दा प्रकृतिमा पनि हाम्रो जंगलहरुमा पनि वृद्धि भएको जनावरहरु पनि बढिरहेको छ जो समग्रमा भनेको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु उहाँले यसको महत्व बुझ्नु भएको छ एकदम बुझ्नु भएको पछिल्लो लटमा बुझ्नु भएको अहिले हामीले जस्तो जो पर्याप्त मात्रामा छ जो तपाईले भने जस्तै गरेर उहाँहरुले जुन कुराहरु महत्व बुझ्नु भयो भन्ने कुराहरु त्यो पर्याप्त मात्रामा छ या अब सन्तुष्ट हुने आधारहरु छन् कि छैन पर्याप्त मात्रामा भने सबै त अब पर्याप्तै छ भन्न त मिल्दैन के न के चाहिँ त्रुटि त आइ नै हाल्छन् है कतिपय सबै बुझकार पनि हुँदैन के व्यक्तिहरु अबुच पनि हुन सक्नुहुन्छ उहाँलाई पनि हामीले चाहिँ नबुझेको साथीहरुलाई पनि उहाँ व्यक्तिहरुलाई पनि हामीले चाहिँ त्यस्ता गोष्ठी सेमिनारहरु द्वारा उहाँहरुलाई पनि हामीले अथवा प्रत्यक्ष हाम्रो भेलाहरु हुन्छ उहाँहरुलाई समझाउने बुझाउने र अनि हामीलाई चाहिँ बर्दे राष्ट्र निकुञ्ज अन्तर्गतका खटिएका उहाँहरुको चाहिँ जो हुनुहुन्छ व्यक्तित्वहरु आएर पनि समझाउने बुझाउने गर्नुहुन्छ त्यसले गर्दा खेरि केही मात्रामा छुटपुट भन्नु त्यतिका सारो भन्न मिल्दैन भनेको केही सन्तुष्ट हुने आधार त छ तर पर्याप्त मात्रामा होइन पर्याप्त मात्रामा अब अहिलेको राज्यको कमी त्यो राज्यको पनि कमी नै छ भन्नु न सबै हुनुपर्ने त पर्याप्त छैन माथिबाट हेर्नु पर्ने निकायले हेर्नु पर्ने पनि पुरा हेर्न सकिरहेको छैन जुन त्यहाँ चाहिने चीजहरु पनि भन्नु न वहाँहरु चाहिँ कहिले कहीँ के हुन्छ भने जंगली जनावरको चाहिँ क्षति यता उता वहाँहरुको चाहिँ आफ्नो बाली नाली खाने घरहरु भत्काउने यस्ता यस्ता चीजहरु नोक्सान भएको हुनाले वहाँलाई अलिकति आवेगमा आउँदाखेरि केही छुटपुट घटनाहरु असमझदारीहरु हुन सक्छन् जस्तो तपाई आफू पनि युवा हुनुहुन्छ तपाई जस्तै अन्य युवाहरु पनि यसमा निकै नै खटेर लागिरहेको हामी देख्छौ जस्तो बर्दिया राष्ट्र निकुञ्ज भिजिट गर्दै गर्दा खेरि त्यहाँ नेर देखिने युवा पुस्ताहरुको जमात हैन अब यो स्काउटको कुराहरु त्यसमा जोडिन्छ नि यो जंगलका कुराहरुमा अझ बढी हैन त्यो कुराहरु सबै हेर्दा खेरि युवाको पुस्ताहरुको अझ बढी चासो अझ बढी यो संरक्षणमा लगाव देखिन्छ तपाईहरुले यो मध्यवर्ती क्षेत्रमा चाहिँ जुन किसिमले हामीले भन्यौ ठ्याकै सन्तुष्ट हुने आधार त छ तर पर्याप्त मात्रामा होइन भन्दै गर्दा खेरि युवाहरुको संलग्नता चाहिँ कस्तो देखिन्छ त्यसमा युवाहरुको संलग्नता राम्रो छ हैन किन हाम्रो चाहिँ यो चोरी शिकारी नियन्त्रण युवा परिचालन भनेर हामीले चाहिँ बेगलै चाहिँ छ हाम्रो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत हाम्रो उपभोक्ता समिति सामुदायिक वन को साथसाथै त्यसको चाहिँ हाम्रो चोरी शिकारी युवा सिबीएपीयु भन्छ हामी त्यसमा चाहिँ संलग्न चाहिँ हाम्रो लगभग 19 वटा समिति 
अंतर्गत उन्नाइसवटे समूह छेस में लगभग पच्चीस सौ भोलेंटिंग के रूप में कार्यरत हो युवाओं के हम सहजता समिति रहाँ बीच हम कार्य कार्य अनुभव सेयर आदान प्रदान होने काम भैर हो जिस सजिलो युवा धेरे साथ दिन भाव तर कतिपय जो व्यक्ति भन न जो चोरी शिकार में संलग्न व्यक्ति को उमेर हेने वाले फिर युवा पुस्ता नहीं देखि अल बड़ी है तर यो लोभ लालच का कुछ या भन वन्यजंतु को तस्करी कर लोभ या भन फायदा का कुछ वहाँ को अलग तो भन नेगेटिव हिसाब से नकारात्मक रूप से छिट्टे कमा सकता या छिट्टे आपू अलग पैसा वाला बन सकता भाई खाले एट धारणा विकसित भाग कारण चोरी शिकारी बढ़े हो या इसको संबंधित निकाय ने कहीं न कहीं त्रुटि कर कारण बढ़ी रखे होता या चोरी शिकारी में युवा को संलग्नता या चोरी शिकारी में युवा मात्र न भर अन्न व्यक्ति को संलग्नता बढ़े होद चोरी शिकार में अरुण अब हजर को पैले जो अच्छा बड़ी नहीं देखे मैं मैं भाजपा जो घटनाक्रम में जो लोपोन्मुख जानवर को छाला सहित है विभिन्न प्रकृति का घटना संलग्न भाई व्यक्ति कहीं प्रहरी अलग अवस्था भी जो गोलपुर सुर्खेत यो आसपास पकड़ पड़े कई घटना मैं भाई खोजे ती प्रतिनिधि घटना हेने हो तैंने जैसे कर युवा को संलग्नता तो तर ती प्रतिनिधिमूलक कई घटना हेने वाले तेस में संलग्न भाग व्यक्ति जो संलग्न हो मानसिकता को हिसाब से या जो छिट्टे कमाने भाई कुछ अगर मैं शब्द प्रयोग कर मोटिवेट होने हो कि या निकुंज या संरक्षण क्षेत्र में खटी रहकर तैयार जस्त व्यक्ति प्रभावकारी काम कर न सकते कारण घटना बढ़ी रखे होगा या घटना भैया होना सकता अब ये के हम निण कर सब लगी पड़े छो हम निकुंज का कर्मचारी अभी ते पी वहाँ संग हम साई सेना सरी हमी सेना सेना को हम हम लगभग रात तीन हम गस्ती में गई रखा होता अब पर्याप्त अब चोरी शिकारी अब चोरी तस्त गलत निर्वश करने व्यक्ति तीन सक वहाँसंग कमी भैर तो तुलनात्मक रूप से हिजो अस्त या भन ये भाई विगत हेने वाने हजार अ चोरी शिकारी कम भग तैयार भनी हाल भो जो चोरी शिकारी युवा निंत्रण का युवा परिचालन जो कार्य कर युवा रामो लेसन के रूप में लिना सकता तर यह पचिल समय में बढ़ी रखे मानव वन्यजंतु को द्वंद्व का कुरा कर बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज को परिप्रेक्ष्य में कुरा करने वाले बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज में बाघ संख्या बढ़ते एट पहचान भारतभरी में सहज रूप में बाघ देखिने निकुंज सहज रूप में बाघ हेन पाइने निकुंज बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज चिंता है तरपनी कतिपय ठाव में अलग झंडे झंडे यही आर्थिक वर्ष में तीनजा जी को ध्यान नहीं गई सकते अवस्था है विगत लम हेने वाले झंडे झंडे पंद्रह सोलह जान व्यक्ति को बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज में बाघ को आक्रमण पर मृत्यु इसलिए आम नागरिक में बाघ कें जोगन पे भाई खाले मनोभाव विस होते गई रहो जो भेटनी भन्न खोजे ये के कारण भैर हो द्वंद्व को कारण यो अब बासस्थान हमी जो हम एरिया अनावश्यक जो वहाँ को हम कोर एरिया जंगल अनावश्यक प्रवेश है अस पच्चीस तब को जो व्यक्ति जानू ए जानकारी नहीं होने उन्नीर को कस्त स्वभाव हो मैं बुझे अनुसार मैं देखे अनुसार अल्लेम सीधे वहाँ नचलाएसम तुम नजिस्कम आक्रमण कर देखे छेन वहाँ को बासस्थान जो जंगल में स्वयं जाने तैं गए उ बासस्थान वहाँ को जंगल जानवर बस्ने ठाव हो तैं गए बाप को नजिक वहाँ जो उसे अटैक करने नहीं तब को तो कारण हम क्षति भैर अभी पच्लो लट में हम दू तीन जान जो भन्न भर पर तब को हिंदी गर्दा रोड में बजार में आर गे क्षति है घरमें आर भी गे होना प्रवेश कर जंगल भित्रीम घटना घटे तब हिसाब से हेद्दे आम उपभोक्ता जो मध्यवर्ती क्षेत्र में बस्तर वहाँ को कमजोरी हो वक्ता प्रवेश कर कमजोरी होगा अनावश्यक प्रवेश कर जानकारी नगराइकन तो चाहिए निकुंज अनुमति दिन सकते हैं मध्यवर्ती क्षेत्र में तो आम नागरिक आम उपभोक्ता ने अपने दैनिक चलाने सामान्य घास धारा करने व्यवस्था भी तो फिर 
त्यो हाम्रो छ टाइम टाइम मा चाहिँ हामीले चाहिँ उपभोक्ताहरुले चाहिँ जंगलहरु वन समुदायहरु जंगलहरु खोलिदिनु हुन्छ कहिले चाहिँ महिनामा भनौं न 15 दिनमा 3 दिन महिनामा उहाँहरुको चाहिँ घाँस दाउरको लागि सस्तो तरिकाले जानी बाटन गर्नु हुन्छ त्यति बेला हामी चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ युवा परिचालन जो भने मैले उहाँहरुको टिम हाम्रो चाहिँ कार्य समिति कार्य वन समूहका उपभोक्ता कार्य साथीहरु सहित हाम्रो उहाँहरुको निगरानी हुन्छ र उहाँहरुको क्षति नहोस् भनेर हामी नेपाल सेनाको गस्ती सहित हामी चाहिँ उहाँहरुको रेखदेखमा खटिएका हुन्छौँ तपाईले भन्दै गर्दाखेरि आम एउटा उपभोक्ता या मध्यवर्ती क्षेत्र आसपासमा बसेका नागरिकहरु बढि प्रभावित छन् यो बाघको आक्रमणबाट चाहिँ स्पेशली भन्दाखेरि र उहाँहरुको तपाईले केही कमजोरी उहाँहरुको पनि छ भन्नुभयो मध्यवर्ती क्षेत्रमा तपाईहरु जस्तै उपभोक्ता समितिहरुले काम गरिरहेका छन् यो क्षेत्रमा चाहिँ अवेयरनेसको कुराहरु हुन सक्दछन् जो अवैधानिक रूपमा जंगलमा प्रवेश गर्ने कुराहरुलाई रोक्न सकिन्छ या भनौ ती व्यक्तिहरु जो चाहिँ अनाहकमा आफ्नो ज्यान गुमाउन परेको छ ती नागरिकहरुले जुन किसिमले आफ्नो एउटा प्रकृति संरक्षण गर्न पर्छ भन्दै गर्दाखेरि पनि आफ्नो ज्यान जोगाउन पर्ने अवस्था छ भने कहानीर कहिनेर कहिनेर चाहिँ तपाईहरुलाई जस्तो यो लाग्दैन कि हामीले पनि केही जुन किसिमले भूमिका खेल्न पर्थ्यो त्यो खेल्न सकिरहेका छैनौ या जुन किसिमको सचेतना प्रत्येक त्यो सचेतना बनाउन सकिएन या निकुञ्जसँगको समन्वय गर्नको अभावको कारणले गर्दाखेरि यो क्षति भइरहेका छन् भन्ने लाग्दैन तपाईलाई त्यो लाग्छ त्यो हजुरको कस्तो छ भने हामी यति गर्दै जाँदाखेरि यदि कार्यक्रमहरु गर्छौं हामी पर्याप्त मात्रामा हामीले चाहिँ त्यो पुगिरहेको छैन त्यसमा चाहिँ सबै समेटिन्छ सो आर्थिक देखि लिएर भनौं न सबै कामहरु कुनै पनि गर्दाखेरि काही आर्थिक पनि जोडिएको हुन्छ पर्याप्त चाहिँ राज्यले चाहिँ हामीलाई चाहिँ निकुञ्ज हामी मध्यवर्ती क्षेत्रका उपता के समितिहरुले पर्याप्त चाहिँ आर्थिक त्यति आएको छैन भनौं न त्यसमा चाहिँ त्यसले गर्दा हामीले कहीँ न कहीँ चुकेको अनुभव त हामीलाई नै छ छन त गर्दा गर्दै पनि त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ पुरा के कुराहरु भयो भने यो मानव वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ मानव तपाईको न्यूनीकरणको लागि हजुरको लागि राखेको अवस्था त छँदै छ अनि जस्तो राज्यले पनि माथिबाट बेला बेलामा यस्ता समुदायहरु अन्य निकायहरुमा पनि जानकारी गराउने जस्तो पर्याप्त हाम्रो चाहिँ निकुञ्ज क्षेत्रबाट मध्यबाट हामी उपभोक्ता र वन समितिले त्यही भित्र का मात्र हामी सक त पर्याप्त हुँदैन नि बाहिरीको सोचाइ पनि जस्तो हाम्रो अन्य क्षेत्रका हजुरहरु जस्तै भनौं न अन्य क्षेत्रमा जो हुनुहुन्छ वन भयो हाम्रो के रे उसमा निकुञ्जसँग जोडिएकोहरु वन छ वनहरु पनि छन् हैन उहाँहरुको यसमा सबैको चासो हुनु पर्यो र सबैले चाहिँ यसमा ध्यान दियो भने त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ कम गर्न सक्छौं जस्तो मानव वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने एउटा उपाय जस्तो भनौं न जो व्यक्तिहरु जंगलमा एउटा आधारित भएर काम गरिरहेका छन् उनीहरुको घर व्यवहार चलाउनु पर्ने जस्तो मैले भने हाली भैसी पाल्ने व्यक्तिहरु भैसी चराउन गएको बेलामा आक्रमण परेको अवस्था छ भन्न खोजेको उनीहरुको त्यो आर्थिक लाभको कुराहरु या आर्थिक रूपमा चाहिँ उनीहरुलाई सक्षम बनाउनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो व्यवस्था भयो भने चाहिँ अलिकति द्वन्द्व न्यूनीकरण ताकि ती व्यक्तिहरु चाहिँ जंगलमा प्रवेश गर्न नसकुन नगरुन नजाउन भन्नका लागि चाहिँ उनीहरुको आर्थिक अवस्था उनीहरुको दैनिक सञ्चालनका लागि पनि निकुञ्ज या सम्बन्धित निकाय तपाईहरु जस्तै संस्थाहरुले काम गर्न पर्छ त्यसमा छ हाम्रो त्यसमा चाहिँ हाम्रो जुन निकुञ्ज मार्फत आउँछ हाम्रो हजुरको जो चाहिँ आर्थिक चाहिँ वार्षिक रूपमा आउँछ हाम्रो त्यो रकमबाट चाहिँ हामीले शिवमूलक मा लगाएका हुन्छौ आय आर्जनको उसमा लगाएका हुन्छौ सामुदायिक विकासहरु भयो समृद्धि शिक्षाहरु भयो शिक्षाहरुको दिएको हुन्छ अ यस्तो नै यसमा हामीले चाहिँ कार्यहरु गरेका हुन्छ त्यतिले चाहिँ पर्याप्त भएको हुँदैन अब तपाईको जंगल नजिक छ बस्ती नजिक छ स्वाभाविक गाई वस्तुहरु चाहिँ चराउन जानै पर्छ लानै पर्छ त्यसले गर्दा पनि सबैतिर त्यस्तो पुरै एकदम निमित्तान नै पार्ने सक्ने अवस्था चाहिँ अहिले अनि यो अवस्था तपाईले भन्दै गर्दाखेरि त्यो सम्भव कति सम्म छ त्यसको कुरा अध्ययनको कुरा पनि भयो र आर्थिक पार्ट पनि त्यसमा जुडिन्छ नि भनेको सहज रूपमा बस्तीमा चाहिँ जंगल जनावर प्रवेश नगर्न दिनका लागि त्यसलाई घेराबारको कुराहरु हुन सक्छ छन् छन् घेराबार तारबारहरु हामीले गरिरहेका छौ त्यहाँबाट चाहिँ आ के रे जंगल जनावरहरु बस्तीमा नछिरोस र बस्तीका अन्य चाहिँ अनावश्यक चरीचरणहरु त्यहाँ बाहिर भित्र नजाउस भनेर हामीले तारबार देखि लिएर 
बायोएनर्जी भने रामले चाहिँ एउटा त्यसको चाहिँ एउटा वे खन्ने अग्नि रेखा नियन्त्रणहरु गर्ने यस्तो चाहिँ फायरलाइन सर्च सफाइ गर्ने र छुट्टै चाहिँ हाम्रो घाँसे मैदानहरु जंगली जनावरको सहितहरु उहाँहरुले चाहिँ राख्ने घाँसे मैदानहरुको निर्माण गर्ने व्यवस्थापन गर्ने त्यो सबै कार्यहरु हामी गरिरहेका छौ जस्तो तपाईले अब यो क्षेत्रमा काम गरेको झन्डै लामो समय भइसकेको अवस्था पनि छ आम नागरिकहरुको आम उपभोक्ता जो मध्यवर्ती क्षेत्रमा बस्नु छ उहाँहरुको दुःख पीडा अवस्था तपाईले बुझ्नु भएको छ देख्नु भएको छ भोग्नु भएको छ हैन अब उहाँहरुको अनुभव पनि सुन्नु भएको छ मानव वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व यसरी बढ्दै जाँदाखेरि एउटा मानिसमा चाहिँ यो संरक्षण किन गर्नुपर्ने भन्ने खालको एउटा मनोभाव विकास हुँदै जाँदाखेरि त्यसले कस्ता 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 कुराहरुमा चाहिँ अलि बढी क्षति पुर्याउन सक्ला प्राकृतिक रूपमा चाहिँ हेर्दाखेरि या वन्यजन्तु संरक्षणको कुराहरुलाई लिएर त फेरि सरकारले नागरिकले जसरी हामीले काम गरिरहेका छौ नेपालमा नेचर संरक्षणसँग जसरी काम भइरहेको छ यस्तो समस्याहरु बढ्दै जाने हो भने चाहिँ यसले कस्ता कस्ता समस्या निम्त्याउन सक्ला जस्तो लाग्छ तपाईलाई समस्या निम्त यस्तोरी गरे भने त हजुरको समस्या निम्तेला जस्तो मलाई लाग्दैन हो त्यस्तो त भन्न खोजेको हो जस्तो द्वन्द्व बढ्दै जाँदाखेरि द्वन्द्व बढ्ने अवस्थै छैन हजुरको द्वन्द्व कसरी बढ्छ अ अहिले हाम्रो चाहिँ लबल मध्य क्षेत्रका जो हाम्रो बासिन्दाहरु हुन्छ उपभोक्ताहरु हुन्छ उहाँहरुमा लबल चेतना वृद्धि चेतना वृद्धि भइरहेछ उहाँले चाहिँ जंगलमा चाहिँ प्रवेश गर्न लगभग कम गर्नु भयो जंगलतिर जानु हुँदैन गएको खण्ड पनि हामीहरुले चाहिँ जानकारी गराएर नै जानु हुन्छ प्राय अनि अनावश्यक चाहिँ जंगल फलानी देखि लिएर अब भनम न निकुञ्जको चाहिँ जब जग्गाहरु चाहिँ अधिक कम गर्ने त्यस्तो चाहिँ पनि कम गर्नु त्यस्तो छैन अहिले लब लब पहिले जो बस्नु भएको थियो छ त्यसले गर्दा म तपाईको तपाईले जस्तो देख्नु भयो त्यस्तो चाहिँ हाम्रो छैन अवस्था त्यस्तो छैन त्यसो भने यो बागले मान्छे मार्दै गर्दाखेरि खाँदै गर्दाखेरि जति पनि समाचारहरु आउँछन् त्यसले चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई मात्र असर गरिरहेको हो त्यसो भने वैन व्यक्ति असर कर जोड़ खोजे कहीं न कहीं बाट मानस जो बाघले मं मे आम नागरिक बाघ ने बाघ का कारण हम कुरक्षित जो असुरक्षित हम कने जिस हम संरक्षण कर हम असुरक्षित छो कने भाई खाले कुछ आने सकद कालांतर में अवस्था आयो भन्न खोजे तो अवस्थ आयो को कारण थुप्रे हो सकद जो चारा व्यवस्थापन या भन आहारा व्यवस्था न होता खेल बाघ ज बस्ती में पस्ने सकने संभावना भी रहो ये कुछ देखिशन ये भाव जो नागरिक उपभोक्ता समिति उपभोक्ता घर आगन में आपू दुख कर पाले अरु अरु वस्तु खाईदिखे क्षति तो बिहोर्न निकुंज नोक्सान आस को निकुंज व्यवस्था हम उ राज्य हजर को वहाँ तस्त क्षति भक्ति राहत स्वरूप के आर्थिक सहयोग राहत अलग को अवस्था में पर्याप्त तो पुगे छेन हई मन एटा सा बाख्रा है क्षेत्र योजना खंड में हजर को बड़ी में दस हजार रुपया दिन एकदम एकदम रात पैले को अवस्था में छिटो चाहिए तब को हमें पैंतीस दिन भर हम अवधि हो पैंतीस दिन भर हम कार्य कर पैंतीस दिन भर लगभग फाइल पेश कर छिटो छिटो रात हम वहाँ पाई रहने दिलाई रखे अब हम सत्खोल सीमसार क्षेत्र को कुराकानी करूं तैयार के मार्फत में तैयार के काम भी रख्वे ये मकृति संरक्षण क्षेत्रसंग जोड़िए या भन इस सत्खोल ताल जो हम अलग पर्यटक हिसाब से चिंता है ये कुछ संरक्षण करते तेस वरपर का नागरिक प्रकृति संरक्षण करे बापत को जो लाभ लिने तो लाभ जो तब तैं होमस्टे चल रखे वहाँ को आर्थिक अवस्था सुधार होने कुछ में जोड़ प्रकृति संरक्षण विशेषकर सत्खोला ताल सीमसार क्षेत्र चाहिए तब संरक्षण कर इसका लाभ चाहिए के भाई इसका फायदा के लिखा उपभोक्ता तैं का आम नागरिक त्या सत्खोला ताल हम जो छिमसार क्षेत्र एरिया में हम निर्माण सुरू भि स्थानीय स्तर में रोजगारी सृजना भग स्थानीय उपभोक्ता आपको घरेसी चीज को प्रबंध कर पर्यटक अत्यधिक मात्रा में भेद्री को अवस्था तेजी स्वत स्थानीय तो आमदानी होने नहीं विदेशी मुद्रा आई रखे भन न राम समग्र में स्थानीय युवा एकदम जागरूक भर लग्न भाषा विभिन्न ठावब ताल हेन राल को वरीपरी चरा चुरुंगी जानवर को दृश्य अवलोकन कर आंका स्थानीय युवा को 
दैनिकी में वृद्धि देखि हिजो ताल संरक्षण नाग अवस्था और संरक्षण पक्ष को अवस्था हेने वाने आम नागरिक तैं का स्थानीय में प्रकृति संरक्षण करूर्ने रहे भाई खाले एट मनोभाव विस एकदम तो मनोभाव बल के मनोभाव वहाँ तीव्र रूप में हिजो न ताल ना हम खैरेनी गाँव पर्च गाँव के हिसाब से बाहर बजे वन वन नौ खैरेनी तो ताल ना पैसे खैरेनी कहने भले चिने थे ठा थे तैर ताल अ जाखे भी डुआर जानु पर्ने बाटो घाटो में पर्याप्त छेन जंगल बाट भि भि कता कता भर न बा बर्खा को बर्ख वर्षा को विषय के टाइम में जान अब आ गा होने तस्त थी तो भैस एकदम बाटा भी विस विस फड़क मारे तीव्र पीच हु भैर बाटो पीच लगभग अलग हम हाईवे छोड़ना थोड़े मात्र बाकी अन्न चाह भित्री बाटा भी पर्याप्त भैर भित्री भन्ना हम उपभोक्ता गाँव में भन तस्त भैर धर हम लाभ उठा प्रकृति संरक्षण कर विकल्प को रूप में हमें लाभ लिखा सकता है तब होमस्टे संचालन भाई होमस्टे में हजर को विभिन्न किसम के घरासी परिकार बनाए उनका चाहे भन न नया आगंतुक बाहर को भेराइटी स्वाद लोकल आर्गेनिक स्वाद में रमा चाहूँ अ अवस्था में आए रही आने जाने क्रम भैर राम हम सत्कला अब धेरे ठाव चिना बर्दिया चिना को लगभग एट सत्खोला ताल भी हो तैं हम सचिन स्वतंत्र ताल भी अलग माथि तेस को हम सुधार हो विषय में सोचते हम अब जो प्रकृति संरक्षण संगराखाखे हमी कई समस्या चुनौती का विषय भी कुरा ग्यौं कई लाभ भी विषय में कुराका ग्यौं जो तब काम कर आम उपभोक्ता आम नागरिक में प्रकृति संरक्षण करे हमें इसी फायदा लिख सक विकल्प को रूप में रहो मध्यवर्ती क्षेत्र में जो तो प्राकृतिक ताल भाग कारण तैंर तक तैंर तो क्षेत्र में अच नागरिक ने फायदा लिख पाया तर मध्यवर्ती क्षेत्र आसपास में जो राष्ट्रीय निकुंज क्षेत्र आसपास में रहकर काम करने बस्ने बसवास करने व्यक्ति बाको आक्रमण देखि लीएर यह जंगल जानवर का आक्रमण का कारण क्षति बिहोन पड़े अवस्था अब तो अवस्था न्यूनीकरण करते अगड़ी बढ़ना का लगी तक भूमिका के रहता हमें समन्वय नि में हम हाथमाला समन्वय नि में हमें तैं का घटना हमने समयम जानकारी कराने करेंगे वहाँ राम समयम आएर तस्त समझौनी रही हम तैंक जनता कई मात्रा में राहत महसूस कर आगामी रणनीति के आगामी रणनीति अब हमें सकभर जंगल एरिया में प्रवेश निषेध कराने ररिचरण थोड़े न्यूनीकरण कराने सीमित एरिया में हमें तेज व्यवस्था कराए सीमित एरिया में प्रवेश कराने अनावश्यक रूप में जहाँ तैंट तेरी चाहे प्रवेश नदिने सब कृषक भाई गाई वस्तु बाख्रा पालने पर्यटन वहाँ जंगल को महत्व भी तीत जंगल संरक्षण कर हमें के पाऊ तो भाई क्रम में जंगल मत संरक्षण कर भेन वहाँ के हमें तेज को व्यवस्था हमें गई रखा अब आग आगामी रणनीति भाई भैर अज हम व्यापक तरीका गई रखा तब काम करने अर्क संस्था संस्था भाग क्षेत्र बनऊ है बायोगैस जोड़े बायोगैस रकृति संरक्षण को बीच को आप कस्ट मैं मेरे व्यक्तिगत हिसाब से दुई हजार छसठी साल देखि पश्चिम एरिया में बायोगैस गोबर गैस का सामान उत्पादन करने संस्था कार्यक्रम थे हमें बुडोल भांदा ये पश्चिम मध्यप्रदेश सुदूरपश्चिम पैला को यहाँ थे सात नंबर छ नंबर पांच नंबर प्रदेश को हम बुडोल भांदा ये थे तेस में छैसठी साल देखि मैं बायोगैस सामान उत्पादन करने व्यक्तिगत हिसाब से आपको भन व्यावसायिक हिसाब से उद्योग खोल जिससे में सब फलाम का आइटम बना विशेष बायोगैस मेरे अग्रस्थान में 
तेल का तो हम रोचे ये लोग लोग नेपाल अधिक राज्य वाली एक से बीस कंपनी वंदा बड़ी चाहिए कंपनी और उसमें बायोगैस कंपनी और तेल के साखा रूप साखा रू ठाउं ठाउं में चाहिए सभी जिला आरु में चली गए थे और पश्चिम को आग में बायोगैस ले वहाँ रू कंपनी और ले सामान उतारने कर दीनी करम गरियो बायोगैस बाइकल बोर्ड जा पढ़ने के अंदर ले आमला चाहिए ये रे कुछ ऐसे में राज्य ले राहत के हज़रों को सब सीढ़ी रो उपलब्ध कराया कुछ तो इसमें बायोगैस बनो द खेरी ये उटा बायोगैस बनाए बने जंगल में सोता तो व्यक्ति जस्तो दाऊ रली न जानी रोकियो ये उटा से बायोगैस बनाए वो लोग गाय वस्तु पालनु पड़े हो अनिवार्य पालनु पड़े हो कोई लोग अवस्था में तो पाले को देखी देने को दी बच्चे एकदम बोस्तो वो लोग देखी हैं एकदम कम भाई रहेगा सनी बायोगैस बनाने से ये वो लोग बोस्तो चाहिए हो ये वो लोग इटा बोस्तो चाहिए तेली का तो हरी बाल बच्चा � तत्त्व रुसा जाले रहा आगो में पढ़ने वाला तो आगो ले हमले खाना बनाने वाला ना जो पौर्णी रुवा हमरे वाने को जो पौर्णी रुवा प्राकृतिक रूप से हमले दावरा में आज आत्मा पौर्णी रुवा उन्हों पर है ना पौर्णी ना तेज़ लेकर रखे जंगल रुवा जोड़े जाले का तो ये उड़ा बायोगैस पौर्णे को घर में साल में राज्य और जब दी रखा था तेल आज चप्पू ना ऑयली चीज़ चालीस पचास वर्षों को लोट चालीस पचास साल देखी नहीं बही रखा था चालीस पचास वर्षों से उन बनी रखा का तेल आई बनी पुराना लाई बनी मॉर्मन समार के रूप में अपनी बगल बजाली चाहिए एकदम आव गरी परवन गरी रही कुछ हाँ सुन समा हमी कार्यक्रम को अंतिम अंतिम चरण में चाहूँ तब ऐलाय यही निर्णय रुक सू तरह जानता जानते अंतिम आज तो यो प्रकृति संरक्षण बने जंतु संरक्षण ये तो पहले को उपभोक्ता समिति ले गरी को काम समय समग्र में ऐसा ही चाहे समीक्षा कर रूप में यार बुझने पड़ो, नबुझे का कुरारो सभी चीज़ बुझने पड़ो, आपने चाहे बाहर का जब बुझे का कुरारो बाहर चाहे परसार परसार में लोई देने पड़ो, है ना? अने समर्थन आम्रो बाग जस्ट आज आम्रो बर्थडे राष्ट्रीय कुंज में आम्रो चाहे बाग गणना को सॉर्बी सॉर्ब बोल रहे कैसा है ना? तो जब बाग को लागे चाहे � अने तब आपको पर्याय पर्याय पर्यटन पर्यटन संग आबद्ध छो बागरु रहेरा जंगल जनावर रहेरा हमरे बाहर वाले विदेश मुद्रा आर्डन उन्हें रिचे बनु बनु पड़ो ये बात ये कुछ आरु हम वाले से बनु पड़े हैं हाँ सुनता हमें लाये महत्वपूर्ण समय उपलब्ध कराए दिन भाग में यहाँ धीरे धीरे धन्यवाद धन्यवाद आज � दर्शक ने हमले ची टॉक मार करा खाने करें हो भादा मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति पर दिया का अध्यक्ष है उन्होंने थे उलसमान सिंह केसी वहां संग आबद्ध अन्य क्षेत्र का विषय में अपने हमले करा खाने करें हो विशेष कर रहा बर्दिया राष्ट्रीय निकुंजा में आज बात रहा बर्दिया राष्ट्रीय निकुंजा और बांके र यो किन संरक्षण करने भन्ने विषय और का विषय में कई कुरा हरू हमें ले कोटे अपने प्रयास गरे का थियों आज कोई बसाई में इस पक्षी हमें जिला अपडेट लिए रो पोस्टिंग होने चाहूं हमें संगे रहने वाला जिला अपडेट में स्वागत है जिला अपडेट में आज हमी 
अगे हमें टी टक में कुराकानी सकता छो कि बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज में आज रंक राष्ट्रीय निकुंज में बर्दिया रंक राष्ट्रीय निकुंज में आज बा बाघ गणना हो प्रकृति को एटा सुंदर उपहार जस्त को रूप में हम बुझ् सकद बाघला बाघ संरक्षण करणखे बर्दिया चिनी बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज चिनी समग्र बर्दिया को पहचान बाकी को पहचान मत हो बाकी राष्ट्रीय निकुंज पहचान में आई सकते अवस्था भी संगसंग ये क्षेत्र में पर्यटक आगमन हो इसलिए अन्य बहुआयामिक फायदा रही रहे को पाउन सकता आज बाग बाग गणना कसरी सुरुआत हो विशेष कर कार्यक्रम होने हमी थप अपडेट लिने प्रयास कर जिला अपडेट में विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ हो हमीसंग टेलीफोन संपर्क में वहाँ से प्रमुख संरक्षण अधिकृत हो बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज का मबा पैले वहाँ कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूँ सर नमस्कार स्वागत है यहाँ नमस्कार धन्यवाद आज बाघ गणना हमी एटा उल्लासमय अवस्था में संगसंग एटा बाघ को संख्या बढ़ला भाई अपेक्षा का साथ में एटा उत्साह आज कार्यक्रम को सेड्यूल के हम कसरी सुरुआत करते बाघ गणना आज धन्यवाद हमी ये राष्ट्रीय बाघ सर्वेक्षण को अभियान में छो रो राष्ट्रीय बाघ सर्वेक्षण अंतर्गत बर्दिया रंके कम्प्लेक्स में बाघ को सर्वेक्षण को आज देखि सुरुआत हमें कर इस हमें सत्ताईस रट्ठाइस गते बाघ सर्वेक्षण में सहभागी होने गणक कर्मचारी साथी हमें तालीम दी सकते अवस्था र आज एटा शुभारंभ कार्यक्रम हमें एगार बजे करेस पचाड़ी फिल्म में खटिने हमारा संपूर्ण गणक प्राविधिक कर्मचारी साथी जो सीटिजन साइंटिस्टर भी हमें इसमें सहभागी वहाँ सब हमें फिल्म में नई आज चाहे पठाऊ तो तो विशेषगरी अगे हजूले भाया जस्ते बाघ हम इकोसिस्टम को सब भाग उच्च तह में रहे हम वन्य जंतु हो रो संरक्षण हमें गयो पक्की इस अंतर्गत रहकर संपूर्ण हमारा वन्य जंतु को संरक्षण होने रग्र हम प्राकृतिक प्रणाली को नहीं संरक्षण होने भाग बाघला हमें एटा इकोसिस्टम को हेल्दी इंडिकेटर को रूप में लिंशं रिशेषरी बाघ को अवस्था था पाइयो बाघ को संरक्षण र्यवस्थापन का रणनीति अपना हमें काम कर सकने भाग कारण नहीं हमें बाघ को संरक्षण को लगी ये सर्वेक्षण को कार्यक्रम तो हमें करर्फ ने सरकार ने सन् दुई हजार दस में रशिया को सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ संबंधी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में एटा कि प्रतिबद्धता जना सन् दुई हजार बाईसम बाघ को संख्या दोब्बर गरी दुई सौ पचास पुराने प्रतिबद्धता जाहिर थे हमी ते नजिक आई सकते अवस्था में इसको संख्या यकीन कर आवश्यकता रहे अनुरूप नेपाल सरकार ने यह वर्ष बाघ को सर्वेक्षण कर काम सुरुआत चितवन रसा को कम्प्लेक्स में उन्नाइस गते सुरुआत भैस अवस्था र इसमें म अब बर्दिया रंके कम्प्लेक्स में हमें मा जान चाहे बर्दिया रंके कम्प्लेक्स में बाघ को संरक्षण कर यो कैमरा ट्रैपिंग और अक्युपेन्सी सर्वे को विधि अपना हमें यो यह हम टाइगर आइन प्रेस मनिटरिंग प्रोटोकल नेपाल सरकार ने एप्रूव कर प्रोटोकल ले निर्दिष्ट करे अनुरूप हमें कर बर्दिया रंके कम्प्लेक्स हमें चार वा ब्लक में हमें विभाजन कर चार वा ब्लक में विभाजन करे हम इसमें ए दुई किटर बाई दुई किटर को ग्रीड एटा कैमेरा स्वचालित कैमेरा हमें राख ये हिसाब से हम टोटल ग्रिड चाह आठ सौ सोलहवटा आठ सौ सोलहवटा मध्य चौरानब्बे वा ग्रिड चाह हम चूरे को अज मथिलो क्षेत्र जहां अलि टाइगर को जेन्स भक्त क्षेत्र में चौरानब्बे वा ग्रिड बाकी हम सात सौ बाईसवटा सात सौ बाईसवटा ये ग्रिड मध्य पेलो ब्लक में चाहे हम एक सौ चौरानब्बे वा रोसों ब्लक में एक सौ एक्सी तेसरो ब्लक में हम एक सौ बहत्तर रौथों ब्लक में चाहे एक सौ पचहत्तर वा चाह ग्रिड प्रत्येक ग्रिड में हमें स्वचालित कैमेरा हमें डिप्लय कर इसको लगी हमें आज बट ब्लक वन बट सुरुआत कर ब्लक वन चाह बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज को कर्णाली फ्लड प्लेन एरिया रखाता जैविक मार्ग चाह प डिप्लय कर सातवटा समूह बनाया छो रहा समूह में प्रत्येक समूह में चाह छजना 
रहेको छ गणकहरु र प्लस हामीले एडिशनल हामीले कर्मचारी सुरक्षित विशेष गरी यो सर्वेक्षण अभियानमा एउटा एकदमै हामीले चिन्ताको विषय पनि एउटा गणकहरुको चाहिँ सेफ्टी र सेक्युरिटीको पार्ट हो नि हो र हामीले क्याम्पिङहरु गर्दाखेरि प्रत्येक जना चाहिँ हाम्रा सुरक्षा पोस्ट छन् हाम्रो अलरेडी हाम्रो कर्मचारीको पोस्ट छ भने त्यो कम्पाउन्ड भित्र चाहिँ हामीले क्याम्पिङ गर्छौं र त्यसपछि क्यामेराहरु डिप्लोय गर्न जाँदाखेरि पनि हामी नजिकको यो नेपाली सेनाको जुन हाम्रो निकुञ्ज सुरक्षा त कटिको नेपाली सेना छ उहाँहरुको टोलीहरुलाई लिएर जाँदा एकदमै सेन्सिटिभ ठाउँहरुमा चाहिँ क्यामेरा डिप्लोय गर्दाखेरि पनि उहाँहरुलाई लिएर जाने र यसको साथसाथै जहाँ चाहिँ अझै यो आक्रमणको बढी सम्भावना छ त्यस्तो क्षेत्रहरुमा चाहिँ हामीले हात्तीहरु पनि परिचालन गरिएको अवस्था छ भने सुरक्षा चुनौतीलाई नै ध्यानमा राखेर अर्को हामीले सम्पूर्ण गणकहरुको चाहिँ हामीले दुर्घटना बीमा पनि हामीले गरेका छौँ र त्यो भन्दा बाहिरका क्षेत्रहरुमा चाहिँ वन कार्यको हाम्रो सशस्त्र वन रक्षक नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीहरुसँग हामीले समन्वय गरिरहेका छौ जुन चाहिँ हाम्रा गणकहरुको सेफ्टी र सेक्युरिटीको कुरा यसको साथसाथै क्यामेराहरु जुन हराउने एउटा सम्भावना हुन्छ त्यसलाई पनि हेरेर हामीले यसरी सुरक्षाको व्यवस्था चाहिँ गरेका छौ यसको यो जस्तो यो बाघ गणनाको तथ्यांक आधिकारिक तथ्यांक चाहिँ कहिलेसम्म आइपुग्ला यो हाम्रो प्रत्येक ग्रिडमा हामीले क्यामेराहरु डिप्लोय गरेर त्यो सोशलिक क्यामेराहरुले काम मिनिमम उलाई 15 दिन चाहिँ हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ फिल्ममा त्यो हिसाबले 15 दिन काम गर्नको लागि चाहिँ पहिला क्यामेरा डिप्लोय गर्ने र झिक्ने टाइमको हिसाबले यो 21 22 दिन 23 दिन सर्वेक्षणको लागि लाग्छ नि त्यस पछाडि फेरि क्यामेरामा क्याप्चर भएका फोटोहरुलाई हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्छ त्यो एनालाइसिस गरेर हामीले रिजल्ट प्रकाशन गर्न हाम्रो नेपाल सरकारले अहिले प्लान गरिरहेको थियो नि टाइगर ग्लोबल टाइगर डे मा चाहिँ यसको संख्यालाई चाहिँ प्रकाशन गर्ने भन्ने उसमा चाहिँ रहेको छ बर्दिया र बाके कम्प्लेक्समा जुन आज बाट सुरु हुँदै छ बाघ गणना हामीले के अनुमान लगाउन सक्छौं अब अहिले सम्मको स्थितिलाई अवस्थालाई हेर्दाखेरि बाघको संख्या बढेको हुन सक्छ छ भनेर अनुमान केही लगाउन सक्ने अवस्था छ सन् 2018 को तथ्यांक अनुसार चाहिँ बर्दियामा 27 वटा र बाकेमा चाहिँ 21 वटा बाघ Ami चाहिँ एकदमै विश्वस्त छौ कि बाघको संख्या चाहिँ बढेको नै छ भन्नेमा छौ तर अब यो सर्वेले नै त्यसको संख्या चाहिँ यकिन गर्ने भएको हिसाबले यसलाई नै हामीले पर्खिनु पर्ने अवस्था चाहिँ छ हामी एकदमै अपेक्षा चाहिँ हाम्रो के नि बाघको संख्या चाहिँ बढेको भन्ने नै अनुमान गरेका छौ हस् हुन्छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो कुराकानीका लागि धन्यवाद यो के सूचनाहरु जानकारीमूलक कुराहरु राख्ने मौका दिनु भएकोमा यहाँ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई पनि म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। दशमेन जिल्ला अपडेटमा हामीसँग जोडिनु भएको थियो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ ज्यू उहाँसँगको कुराकानी हामीले गरिसकेका छौ आजको दिनमा बाकेर बर्दिया कम्प्लेक्समा बाघ गणना सुरु हुँदैछ। एउटा अघि पनि हामीले भनिसकेका छौ हामीले बाघलाई संरक्षण गर्दै गर्दाखेरि यसका बहु आयामिक फाइदाहरुका विषयमा हामीले पर्या पर्यटनसँग जोडेर फाइदा लिन सक्छौ यद्यपि बाघको संख्या बढ्दै जाँदाखेरि नागरिकको सुरक्षा चुनौतीका विषयहरु पनि अझ पनि जोडेर आइरहन्छन् मानव वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्वका कारणले गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा चाहिँ यस्ता मानवीय क्षति पनि भएका छन् जसको जसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नका लागि अझ धेरै काम गर्न बाँकी नै छ यद्यपि नेपाल सरकारले सन् 2022 सम्ममा 50 वटा बाघ पुर्याउने लक्ष्य जुन उद्देश्य राखेको छ त्यो कुराहरु पूरा हुने छ भन्ने अपेक्षा पनि हामीले गरेका छौ संरक्षणमा खटिनु भएका व्यक्तिहरुले यो निकै राम्रो योगदान पनि गरिरहनु भएको छ सँगसँगै आज बाघ गणनाका लागि खटिने गणकहरुको स्वास्थ्य सुरक्षाका विषयहरु पनि अझ बढी सतर्कता अपनाइएको भनेर जानकारी दिदै हुनुहुन्थ्यो र कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्दै छ कसरी गणना सुरुवात हुँदै छ भनेर चाहिँ उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो जिल्ला अपडेट सँगसँगै अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौ बिहान 6 बजेदेखि अहिले सम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई
धीरे धीरे धन्यवाद भोलि फिर नया विषय वस्तु सन्दर्भ सामग्री का साथ में कार्यक्रम में उपस्थित होने ते दिन जेलसम का दिन शुभ रहोस् नमस्कार